Gladbach auch eine Zeit lang gut fanden. Können Sie uns einmal aufklären, ja, sorry, von was Sie Fan mein, waren? Ich hatte immer ein, ein Leben als Jugendlicher ja, und ja. als Kind. Ja. Ja, Gladbach, Gladbach und Werder waren meine beiden Teams in der Jugend in, als Kind. Die habe ich nachgespielt im Garten. Und äh, das Gladbach war, war familiär vorgegeben, da gab es keine Wahl. Äh, um, in meinem Haus mit meinem Papa und äh, mit, mit dessen Freunden, die waren alle Gladbach-Fans, also war ich auch Gladbach-Fan, sehr ja klar wie immer. Und dann äh, Werder deshalb, weil Werder die Mannschaft war, die neben Bayern in Europa gespielt hat. Und Werder war irgendwie immer Spektakel mit Otto Rehagel und mit Rune Bratzett und keine Ahnung, wer da alles äh, gespielt hat. Und die haben dann gefühlt im Europapokal immer 3-0 auswärts verloren und zu Hause 6-3 äh, gewonnen also, oder umgekehrt. Es war halt immer, immer Spektakel, wenn dort das Flutlicht anging. Das war wahnsinnig reizvoll und die waren ja viele, viele Jahre dann auch die in der Bundesliga nach Gladbach eigentlich die, die, die mit, mit Bayern auch gekämpft haben um die Meisterschaft. Und dann auch später noch mit Thomas Schaaf. Es war immer super attraktiv. Es war so, die Werder-Raute war ja auch auf dem Spielfeld eine Raute für viele, viele Jahre. Mit, immer mit einem Zehner, immer mit zwei Stürmern, immer mit ganz besonderen Persönlichkeiten auf der Zehn, immer mit ganz besonderen Stürmern. Es war super attraktiv als, als Jugendlicher, als, als Fußballfan da zuzuschauen und, und diese Spiele dann im Garten auch nachzuspielen. Und deshalb ist es lange so geblieben, hatte ich irgendwann die Möglichkeit als, als Bundesliga-Trainer dort, dort auch im Stadion dann natürlich Spiele zu machen und das ist schon eine, schon eine besondere Atmosphäre, ein besonderer Club finde ich in der, in der Bundesliga.